。Hello， 大家好，我是豆豆小师弟。小伙伴们，迷你世界大更新以后，我的老地图出现了很多问题，很多新的矿石都很难找得到了。像这种黄铜矿石，我一个都没发现，所以没办法，我只能重新再开一个全新的地图了。嘿嘿，大更新以后，是不是有很多小伙伴跟我一样，从老手变萌新了？不过我感觉这个新版本的生存玩法应该会更好玩的节奏哦。那这一期算是我的迷你新世界个人单人荒野生存第一期哦。呃，一开始咱们还是尽量跟着任务线来打会比较好吧。这一次的更新，我感觉基础材料变得更多了，像这些满山遍野的尖锐石头也算是新材料哦。还有，在我们出生地不远的地方，都会出现一个传送舱基地，然后如果运气比较好的话，它就是激活的状态；如果运气不好的话，就需要自己去找材料来激活了。不过现在当务之急还是要赶紧先撸树啊！嘿嘿，老话说得好，想致富先撸树。撸完树了还要再撸杂草，因为这些基础材料都是初始冒险最必备的东西了。有了木头和石头就可以做石斧了，哈哈，那只要斧头拿到手，咱们撸树就更方便了。好，对了，现在树叶也是蛮必备的材料哦。有了树叶可以制作草绳，有了草绳，咱们的工具台就很容易搞定了。现在石镐也被我制作出来了，刚刚发现的黄铜矿石，咱们现在就可以来开采了。黄铜矿算是比较常见的金属矿了，但是现在我们还用不了它们，需要有火炉来烧制铜锭才行。哎呦，一不小心又发现新东西了，这好像是棉花哦，长得还蛮好看的，但是暂时还不知道有什么用途。哎呦，对了，这地图看着有点别扭啊，原来是没有换材质包，咱们还是用回卡通材质吧，看着会比较舒服一点。啊，不错不错，我果然还是比较喜欢卡通材质包。哎，对了，时间也差不多快要晚上了，赶紧挖一些小煤矿吧，然后就准备天黑下矿洞了，就不会被地面的怪物给逮到了。现在已经是天黑了，我准备跑回传送舱这里，在传送舱正前方的地面开始往下挖。我现在身上准备的基础材料应该算是充足的，应该能下矿支撑一段时间了。哎呀，不错不错，一下子就挖到矿道了。那边好像有一个二傻蛋哦，先避开他吧，因为我首要的任务是下来找到好的矿石，尽量避免跟怪物对战。哇塞哇塞，这边的铜矿还不少呢，那咱们赶紧收集，估计很快就可以进入铜器时代了。哎呀呀，不好，那边二傻蛋好像已经发现我了。那没办法了，只能点上火把，硬着头皮跟他打上一架了。你小子，不要超商家伙，赤手空拳跟我打上一架。呵呵，你刀不傻，手里拿着狼牙棒，却叫我赤手跟你对战。不过全手打就全手打吧，反正你是打不过我的。你不是说全手打吗？怎么又超上石膏了？太不讲武德了吧！嘿嘿，跟你讲什么江湖道呀？能宰掉你就行了。现在我找了一个僻静的地方，准备来生成工具台了。这个空的工具台是需要绳子和岩石块的，还算是比较容易制作的。制作好以后，咱们把它放出来，但是现在还是用不了的。咱们还得来合成一把十字创造锤，有了它就可以来搞一只简单的十字工具台了。有了工具台，就可以合成更多的东西了。那么石炉，咱们赶紧搞上。石炉是最初级的熔炉，后面可以慢慢升级上来的哦。现在我先烧这一些黄铜锭，稍后咱们就可以进入铜器时代了。那这一期新的单人荒野生存就告一段落了。小伙伴们，记得积极点赞评论哦！下一期我会呈现更精彩的内容给大家。